ஒரு திருச்சோல் பார்த்து டிவி சேனல்லேருந்து வந்திருக்கோம் ஐயா உங்கள் பேர் என்னுடைய பேர் பாலசுப்ரமணியன் நீங்கள் இந்த கோயிலில் வந்து நீங்கள் இறைவனுக்காக இருக்கீங்களா இல்லை நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்த ஊர் ஐயாது ஐயா நான் பிறந்த ஊர் இந்த ஊர் தான் இந்த ஊரிலே பிறந்து நான் சிவனடியாராக இருந்து பழைய ஆலயங்கள்லாம் சென்று வரேன் ஐயா அதனால் இந்த கோயிலுடைய தலைவரலாரையும் இந்த கோயிலுடைய சிறப்பையும் சொல்வதற்கு சொல்கிறேன் இந்த கோயில் பேர் என்னையா ஜெகநாயகி ஜெகதீஸ்வரங்கிற பேருங்க சாமி இது எப்போ கட்டினதுங்க ஐயா அந்த கோயில் இது வந்து ஒரு காலத்தில் ஒவ்வாறடி மண்டபமாக தான் சின்ன மண்டபமாக தான் இருந்திருக்குது சரிங்கய்யா சாமி வந்து இங்கே இருந்தபடியே வந்து காரைக்குடி சென்று நகரத்தாருடைய செட்டியார் வீட்டுக்கு சென்று செட்டியார் வீட்டில் ஏதோ அவங்களுக்கு ஒரு கையில் ஏதோ ஒரு குறைகளாக இருந்திருக்குது சாமி இங்கேருந்து போய் கனவில் சொல்லி குளத்தை வெட்டி அந்த குளத்தில் நீ குளிச்சுட்டு சாமி வந்து பா என்னை வந்து பார் நான் அவனுடைய கா நோயை நான் தீர்த்துறேன்னு சொல்லி சாமி வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காரு சரிங்கய்யா இப்போ இந்த கோயில் இப்போ கட்டி கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஆண்டுகள் இருக்கும் ஐயா இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் கும்பாபிஷம் நடந்திருக்கு ஐயா அது இப்போ அதுக்கு இடையில் இப்போ ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து ஒரு கும்பாபிஷம் நடந்திருக்குது இப்போ மறுபடியும் கும்பாபிஷத்துக்கு ஆரம்பித்து மரமெல்லாம் வந்து இறங்கியிருக்கு இப்போ கும்பாபிஷம் ஆரம்பிக்க அது திருப்பணி நடக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டுருக்காங்க இது திருவிழா காலங்கள்லாம் எப்போ போய் திருவிழா காலங்கள் பண்ணுவாங்க திருவிழா என்பது சாமி அதிகமான திருவிழா தீர்த்தங்கள்லாம் ஒன்றும் அதிகமாக நடக்கிறது இல்லைங்க சித்ரா பௌர்ணமி இந்த மாதிரி விஷயங்களும் முருகனுடைய இதுக்கு சித்ரா பௌர்ணமி அன்றைக்கும் சிறப்பாக செய்வாங்க மற்ற காலங்களில் சிம்பிளாக தான் நடக்கும் ஏன்னா குக்கு கிராமமாக இருக்குது அதனால் வந்து சிம்பிளாக தான் கொஞ்சம் நடக்குங்க இது தினசரி பூசையெல்லாம் கிடையாது ஐயா தின பூஜை உண்டுங்க ஒரு கால பூஜை உண்டு ஏற்கனவே வந்து இங்கே கோயிலில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த குறுக்கள் ஐயா ஒரு நாற்பது வருஷம் இங்கே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு இப்போ உடல்நிலை சரி இல்லாமல் அவங்க பார்க்க முடியல இப்போ எட்டி இருந்து பார்த்துக்கிட்டு வந்து ஒரு கால பூஜை நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த தளத்தினுடைய சிறப்பு என்னங்க ஐயா இந்த தலைப்பினுடைய சிறப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சுவாமி ஜெகநாயகி ஜெகதீஸ்வரர் இந்த ஜெகத்திலே ஒருவனாக இருந்து ஜெகம் என்றால் உலகம் அந்த உலகத்தில் ஒருவனாக இருந்து இந்த உலகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாரு அதே போல் இங்கே இருக்கின்ற ஜெகநாயகி ஜெகதீஸ்வரன் இங்கே இந்த அறுபது வேலி உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மாக்களையும் மற்ற ஊர்களில் இருக்கக்கூடிய அடியார்களையும் ரொம்ப சிறப்பாக சாமி வந்து அவர் அணுகிறவங்களுக்கு மருந்தாக இருந்து எல்லாம் பிணியெல்லாம் தீர்த்து கொடுக்குறாரு சாமி கூட ஒரு பாடலில் அப்பர் சாமி பாடியிருக்காங்க மறையும் ஓதுவார் மாண்மரி கையினர் கரைகோள் கண்டமுடைய கபாலியர் துறையும் போக்குவார் தூம் எண்ணிட்டினார் பிறையும் சூடுவார் பேரையில் ஆளரே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சாமி பிறையை இதில் சூடியிருக்கிறார் இப்போ இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை மக்கள் தொகை எவ்வளோ பெரியா இருக்கும் எப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்களா சாமி ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு குடும்பம் மற்ற வெளியூர்கள்லேருந்து பக்தர்கள் வருவாங்களா இங்கே வெளியூர்லேருந்து பாடல் பட்டத்தாலங்கிறதுனால அப்பரால் பாடப்பட்டத்தாலும் அதனால் பல ஊர்கள்லேருந்து அடியார்கள் வந்து மாதந்தோறும் பஸ்ஸு எப்படியும் ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு பேர் டூர் நாளும் வந்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருப்பாங்க எந்தெந்த மாதத்தில் திருவிழா நடக்கும் இங்கே திருவிழா என்பது அதிகமாக நடக்கிறது இல்லைங்க ஐயா தின கால பூஜை நடக்கும் ரெண்டாவது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த கார்த்திகை மாத கார்த்திகையில் முருகனுக்கு ஒவ்வொருத்த ஒரு மண்டகப்படி செய்கிறாங்க அது இந்த ஊருக்காரவங்க பன்னெண்டு பேரும் பன்னெண்டு மாதத்துக்கு செய்கிறாங்க முருகனுக்கு அதே மாதிரி செஞ்சு நடராஜருக்கு ஆறு முறை ஆறு அபிஷேகம் ஆறு அபிஷேகத்தில் நடராஜருக்கு ஆறு அபிஷேகம் அதுவும் நடக்குது அது மாதிரி மகா சிவராத்திரி அன்னைக்கும் மிக சிறப்பான முறையில் நடக்கும் இப்போது ஐயா உங்களுடைய வயசு என்னையா என்னுடைய வயசு என்ன நாங்கள் வந்துங்க எனக்கு ஒரு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு வயசு இருக்குங்க நான் இந்த ஊரில் தான் பிறந்திருந்தேன் ஆனால் சாமியை பற்றி எனக்கும் ரொம்ப தெரியாதுங்க நான் மக்களோட மக்களாக கலந்துருந்தேன் அதனால் எனக்கு ஒன்றும் அது அப்படி ஒரு சிறப்பாக தெரியறது இல்லை ஆனால் சிவனடியார ஆகி பதினஞ்சு வருஷம் ஆகுது சிவனடியார ஆனத்துக்கு பிறகு தான் இங்கே சாமியினுடைய இது பவரே நமக்கு தெரியுது இந்த உலகத்தில் இரநூத்தி இருபத்தி ஏழு தலங்கள் இருக்குது பாடல் பட்டத்தாலும் நம்ம ஊர் கோயிலும் இது பாடல் பட்டது நூற்றி பதினாலாவது இடத்துல இந்த இடம் இருக்குது மொத்தத்தில் வந்து நூற்றி இருபத்தி ஏழு இடம் பாடல் பட்டத்தாலும் தென்னாட்டில் மட்டும் அதில் வந்து இது நூற்றி பதினாலாவது இடத்துல இருக்குங்க இந்த கோயில் வந்து என்னென்னா நீங்கள் அப்படி உங்களுடைய வய வாழ்ந்த காலத்தில் இந்த கோயிலில் வேறு ஏதாவது அதிசயங்கள் ஏதாவது நடந்தது உண்டா அதிசயங்கள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயா இங்கே இருக்கிற அம்பாள் வந்து ஜெகநாயகி அந்த அம்பாளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணி அந்த தீர்த்தத்தை எடுத்து திருமண தடை உள்ளவங்க 
அந்த தீர்த்தத்தை அப்படியே பிடிச்சி அந்த திருமண தடை உள்ளவங்களுக்கு அப்படியே அவங்க மேலே அபிஷேகம் அவங்கள குளிப்பாட்டி விட்டுருவாங்க அதுக்கு பிறகு திருமணம் நடக்கிறதாக பெரியவர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய அது மாதிரி வந்து பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ நிறைய விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆ இப்போ வந்து என்னென்னா பௌர்ணமி அமாவாசை தினங்கள்லாம் இங்கே கூட்டம் வருமா அவ்வளோ கூட்டங்கள்லாம் வராதுங்க அமாவாசை பௌர்ணமிக்கு பூஜை நடக்கும் சும்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர் வருவாங்க அவ்வளவுதாங்க தளத்தோட சிறப்புகள் வேற ஏதாவது சிறப்புகள் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கோயிலை கட்டப்பட்ட செட்டியார் இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு கையில் ஏதோ ஒரு குறைகள் இருந்ததுனால சுவாமி இங்கேருந்து போய் அங்கே சொல்லி அவங்க வந்து கோயில் கட்டி குளம் வெட்டி அந்த குளத்தில் நீர் விட்டு அந்த குளத்தில் குடிச்சிட்டு போய் ஐயா கும்பிடும் பொழுது இரு கையும் கூட்டி கும்பிடுறது மாதிரி சுவாமி காட்சி கொடுத்துருக்காரு இதாங்க சிறப்பு கையில் வந்து ஏதோ கொஞ்சம் குறைகளாக இருந்திருக்கும் போல இருக்குது குளம் வெட்டி என்னை வந்து பாருன்னு சொன்னது பிறகு குளத்தில் குடிச்சிட்டு ஐயா வரும்போது இரு கையும் கூப்பி கும்பிடுறது மாதிரி சுவாமி காட்சி கொடுத்துருக்காரு இதாங்க அந்த கோயிலுடைய சிறப்பு நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த ஊருக்கு வந்து ஓகை பேரையூர்னு எதனால் வந்தது சுவாமி ஒரு காலத்தில் வந்து அப்பர் வந்து பாடும் போது பேரை இல்லுன்னு தான் பாடியிருக்காரு பதினோரு பாடல் பாடியிருக்காரு பேரை இல்லுன்னு தான் பாடியிருக்கிறாரு அவங்க சமீப காலத்தில் குட்டி குட்டி கிராமங்களாக இருக்கிறதா எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஓகை பேரையூராக மாற்றியிருக்காங்க சமீப காலத்தில் மாற்றினது தான் அது அதனால் இங்கே உள்ள மக்கள்லாம் வந்து இந்த பெருமான நல்லா வழிபட்டாங்கன்னா நிச்சயமாக வாழ்வில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குங்க நான் இந்த ஊரில் பிறந்ததாக இருந்தாலும் இறைவனே வந்து நல்ல சிறப்புகள் பண்ணியிருக்காரு ஜெகநாயகி ஜெகதீஸ்வரன் தான் ஆத்மார்த்த மூர்த்தி எனக்கு அவர் தான் தினமும் காலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு குளிச்சு சிவ பூஜை பண்ணியிருக்கேன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் தினமும் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஆத்மார்த்த மூர்த்தி எனக்கு அவர் தான் அதனால் வந்து எந்த குறையும் சிவனேனம்னா எமனே வெல்லலாம் இவரை பத்தின பாடலில் ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா சாமி இப்போ இங்கே பதினோரு பாடல் அதான் மறையும் ஓதுவார் மான்மறிகையினர் கரைகோள் கண்டமுடை கபாலியர் துறையும் போக்குவார் தூவின் நீட்டினார் பிறையும் சூடுவார் பேரையில்லாலரே அப்படின்னு பாடியிருக்காரு பிறையை சூடியிருக்காராம் அதனால் வந்து சாமி வந்து ரொம்ப சிற இங்களுடைய அம்பாள் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா திருமண தடை உள்ளவங்க நிச்சயமாக அம்பாளுக்கு அப்படியே அபிஷேகம் பண்ணி அந்த தீர்த்தத்தை வாங்கி அப்படியே அவங்க மேலே குளிப்பாட்டி விட்டுட்டா உடனே திருமணம் நடக்கணும்னு நம்ம பெரியவர்கள்லாம் அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுபடியும் சில பேர் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப இங்கே உள்ள தீர்த்தமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்னி தீர்த்தம்னு பேர் இந்த அக்னி தீர்த்தத்தில் வந்து குளிச்சுட்டு எவ்வளோ பெரிய வினைகளாக இருந்தாலும் இங்கே வந்து சிவபெருமானை வந்து இந்த குளத்தில் குளிச்சுட்டு நிச்சயமாக மன உருகி நம்ம பார்த்தோம்னா நிச்சயமாக நம்ம வினை பயனா எல்லா வினைகளையும் எடுக்கிறாருங்க மிக சிறப்புங்க இதனுடைய தலை விரிச்சங்க வந்து நார்த்த மரங்க எல்லா ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு மரங்கள் இருக்குது நம்ம இந்த ஆமாம் அந்த மரங்க தலை விரிச்சக மரங்க அது பெரிய முன்னாடி பெரிய மரமாக இருந்தால் அதெல்லாம் உழுந்துட்டு இப்போ மறுபடியும் அதை வச்சு உற்பத்தி பண்ணியிருக்கிறாங்க இதனால் இந்த சிறப்பு வந்து நார்த்த மரங்க எவ்வளோ பெரிய வினைகளாக இருந்தாலும் இந்த குளத்தில் குளிச்சுட்டு வந்து பார்த்தோம்னா சுவாமி இடை காலத்தில் கவர்மெண்டில் தான் எடுக்கப்பட்டிருக்காங்க அது கவர்மெண்ட் அறநிலை துறையில் தான் இருக்குது பார்வையில் இருக்குது ஏன்னா இப்போ இந்த காலத்தில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த யுகத்தினுடைய பவரில் அவங்க ஓடுறாங்க பணம் காய் சம்பாதிக்க ஓடுனாலும் சம்பாதிச்சாலும் இறைவன் பக்கத்தில் இருக்கும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற இறைவனை நம்ம ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சு அங்கே இறைவனை வழிபாடு போட்டால் நிச்சயமாக வந்து நமக்கு எவ்வளோ பெரிய காரியமானாலும் ஜெயிக்க முடியுங்க ஆ அதில் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறேங்க நானும் ஆ எனக்கு ஆத்மார்த்த மூர்த்தி அவர் தானே அதனால் நான் எங்கே சென்றாலும் பெருமானி என் பின்னாடியே வந்துடுறாரு எனக்கு எல்லா காரியங்களையும் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குங்க அதில் எந்த குறைகள் இல்லைங்க ஆ ஆனந்தங்க அதில் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டங்கள் வந்தாலும் என் பெருமான நான் கும்பிடா நான் தினமும் காலையில் நான் மூன்றரை மணிக்கு எழுந்திச்சு குளிச்சுட்டு சிவ பூஜை பண்ணிவிட்டு தாங்க வெளியில் வருவேன் எப்படியோ கா எந்த மழை பெஞ்சாலும் இடிச்சா எதுவும் நடந்தாலும் சரிங்க அது எனக்கு வந்து அது ஒரு நாளைக்கு நம்ம பண்ணலைன்னா யாரே இழந்துட்டேன்னு என்ன வருவாங்க ஒரு வேளை பூஜை பண்ணலைன்னா மறந்துட்டேன்னா எதையும் இழந்துட்டேன் இழந்துட்டேன்னு அப்படி மனசு வருங்க அப்படியே பார்த்தாலும் சாயந்தரம் வந்து பண்ணி விடுவாங்க காலையில் முடிஞ்சு சாயந்தரம் அந்த அம்பாள் பேர் என்னங்க ஐயா அம்பாளுடைய பேர் ஜெகநாயகி ஐயா பேர் ஜெகநாய ஜெக அம்பாள் வந்துங்க அம்பாளை பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய சிலை எப்படி ஒரு அஞ்சடி அஞ்சடி உயரம் இருக்குங்க சிலை அவ்வளோ ஒரு அற்புதமாக அந்த காலத்தில் அப்படியே அப்படியே பார்த்தோம்னா அப்படியே மெய் சிலுக்குங்க அப்படியே அந்த அம்பாளை பார்த்து அந்த அலங்காரம் பண்ணி பார்த்தோம்னா அப்படியே வந்து அவ்வளோ மெய் சிலுக்குது மாதிரி இருக்கும் அதுக்குதான் இந்த அம்பாளுடைய சிறப்பு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா திருமண தடை உள்ளவங்க நிச்சயமாக அந்த அம்பாளை நம்பி நிச்சயமாக வந்து அபிஷேக ஆராதனை பண்ணி அந்த தீர்த்தத்தை வாங்கி அவங்க குளிச்சி
இதே ஊர் தான் பூர்வீகம் நாங்கள் பல தலைமுறை அதுக்குள்ளே தான் இருக்கோம் வயசு என்னங்கய்யா வயசு ஐம்பத்தஞ்சு ஐயா செட்டியார் ஐயாவுக்கு கனவுல போய் சொல்லி தான் இந்த கோயில உருவாக்கப்பட்டதாக வரலாறு இதுக்கு முன்னாடி இந்த கோயில் வந்து சாதாரண சிம்பிளா தான் இருந்திருக்கு ஆனா இது வந்து சோழர்கள் காலத்திலேயே இது கோயில் இந்த ஊர் வந்து சோழர்கள் காலத்துல கோட்டையாக செயல்பட்டதாக வரலாறு அது அது நல்லா தெரியும் எனக்கு ஏன்னா எங்கள் ஃபாதர்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கோட்டையாக செயல்பட்டுருக்குன்னா இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணால் நிறைய தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெண் புலவர் ஒருத்தவங்க இதில் அடக்கமாக இருக்கிறதாக முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய சிறப்பெலாம் எங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது சொன்னதை சொல்கிறோம் அடுத்தது இந்த கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் பெரியவர் சொன்னது மாதிரி குழந்த இல்லாதவங்களுக்கு மிக மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்தலம் அது அடுத்தது கல்யாணம் ஆகாதவர்களுக்கு நிறைய பேர் இருக்குது நிறையா பேருக்கு ஆணிச்சுன்னு சொல்கிறத விட என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு நாற்பது வயசில் தான் கல்யாணம் ஆச்சு அப்போ எனக்கு இந்த திருமண தடை இருந்து என்ன எங்கள் அம்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த அம்பாளுக்கு தத்தமணி கொடுத்ததாக வரலாறு அதே நேரத்தில் நான் அம்பாளுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து நான் சேவை செய்கிறதுக்கு நான் கடமைப்பட்டேனா செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு இந்த திருமண தடை இருக்கும்போது நான் இந்த கோயிலுக்குள்ளே வந்து அடிக்கடி எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நான் அதில் பெருசாக எடுத்துக்கல இருந்தாலும் குறுக்கள் பழைய குறுக்கள் சொன்னார் அதே போல் அம்பாளுக்கு அவசியம் பண்ணி அதில் இந்த ஜலத்தை எனக்கு மறுபடியும் அந்த அர்ச்சனை பண்ணுறது மாதிரி பண்ணி நான் குளத்தில் போய் குளிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நான் அர்ச்சனை பண்ணிக்கிட்டு வீட்டுக்கு போனேன் அதுலேருந்து எனக்கு ஒரு முப்பது நாளுக்குள்ளே எனக்கு சக்ஸஸ் ஆகி கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சு அதனால தான் நான் இந்த ரெண்டு பெண் குழந்தையும் எங்கள் குழந்த தான் இதுக்கு பேர் ஜெகநாயகின்னே வச்சுருக்கேன் நாங்களும் சிவனடியார் குருப்பை சேர்ந்த நாங்கள் தான் அது வந்து ஜெயஸ்ரீ இது ஜெகநாயகி இது வந்து நான் அனுபவித்த ஒரு உண்மை என்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு இந்த ஊரில் திருமண தலையாக இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருக்கும் இதே மாதிரி செஞ்சு ரொம்ப பேருக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்கு அதில் நானும் ஒருத்தர் குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய சிறப்பான ஒரு கோயில் இது அம்பாவில் நினச்சி வேண்டாவே அந்த குழந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக நாங்கள்லாம் வழக்கு பூஜை பண்ணும் போதெல்லாம் எல்லோரும் வேண்டிக்கிட்டு பண்ணுவாங்க மறு வருஷம் அவங்க வந்து வழக்கு பூஜைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே எனக்கு குழந்தை இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைலாம் இருக்குது இப்போ வந்து கும்பாசி வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால பெரிய லெவலில் நாங்கள் எதுவும் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் இதுதான் இந்த நடராஜ் அவசியம்லாம் ஒரு காலத்தில் பண்ணையில் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணைக்கு பிறகு எங்கள் அப்பாட்ட ஐயாட்ட ஒப்படைச்சு எங்கள் ஐயாவும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்போ காலப்போக்கில் இன்றைக்கி எனக்கு அதெல்லாம் அவங்கெல்லாம் பண்ணின ஒரு நன்மை என்னுடைய பரம்பரைக்குள்ள இன்றைக்கி நான் அதுக்குள்ளே நானும் வந்துட்டேன் திரும்பி இந்த கோயிலுக்காக இன்றைக்கி தொண்டு நிறுவனத்தில் நூற்றி எண்பது பாடல் பெற்ற ஸ்தலத்துக்கு என்ன சப்ளை பண்ணுறாங்க இந்த மாவட்டத்தில் அதனுடைய நபர்களை ஒரு சிலர் தான் எனக்கு தெரியும் இன்னும் முகம் தெரியாத நபர்லாம் இருக்காங்க எல்லோரும் ஆள் கொஞ்சமாக பண்ணி தான் அதை பண்ணுறாங்க ஒரு மாதத்துக்கு நாலரை லட்சம் ரூபாய்க்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்த எண்ணெய்க்காக அந்த எண்ணெயை வந்து இந்த கோயிலுக்கு ஒரு நேரத்தில் ஒரு லிட்ரு எண்ணெய் கிடைக்காது அவருக்கு தெரியும் குறுக்கள் கேப் கேட்க முடியாது கேட்குறவங்கள்ட்ட தான் கேட்பார் ஆனால் இன்றைய தேதியில் இருபத்தி ரெண்டு லிட்ரு ஒரு கேனு மாதம் மாதம் என் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடுது இந்த கோயிலை நான் சிறப்பாக வழி நடத்துகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு சிப்பம் அரிசி ஃப்ரீயாக கொடுத்து அந்த அரிசி அன்றாடம் கொடுக்க சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நான் ஒரு சிப்பாக நான் அப்படியே குறுக்கள்ட்ட கொடுத்துருவேன் இதுக்குன்னா சிவனுக்காக நெத்திய பூஜைக்கு ஆனால் இது மாதிரி செய்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இன்றைக்கி மின்னுக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சிவன் கோயில் எந்த ஊர் கோயிலாக இருந்தாலும் இன்றைக்கி நான் பதினேழு கோயிலுக்கு இந்த கோயிலை வச்சு பதினேழு கோயிலுக்கு என்ன சப்ளை பண்ணுறேன் இது எல்லாம் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு தான் பண்ணுறேன் ஏன்னா இப்போ இந்த கோயிலில் எங்களுக்கு எண்ணெய்க்கு செலவு கொஞ்சம் மிச்சம் வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த எண்ணெயை வேஸ்ட் அடிக்கும் இல்லை பூஜை இது பண்ணுறதுக்கு கும்பாசியத்துக்கு பின்பக்கம் வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அடுத்த கட்டம் இது கும்பாசி ஆனால் தான் ரெகுலர் பூஜை பண்ணலாம் இப்போதைக்கு சாமி அம்பாளுக்கு நாங்கள் நெத்திய பூஜை பண்ணி கோயில் சும்மா போடக்கூடாது இல்லை அதனால் ரெகுலராக பூஜை நடக்குது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டு காலம் நடந்துச்சு இன்னைக்கு ஒரு காலம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது சம்மந்தமாக எங்கள் டிம்ஷன் அப்போவே கொடுத்துட்டாங்க ஒரு வருஷமாக எங்கள்கிட்ட கரண்டில் இருக்குது நாங்கள் இப்போ வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் தீபாவளிக்கு முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் இந்த இந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே நாங்கள் மூணு பிரிவாக கொடுத்துருக்கோம் அதனால் நம்ம
சொன்னது சோழர்கள் காலத்தில் இருந்தே கோயில் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அதாவது சோழர்கள் காலத்தில் கோட்டையாக செயல்பட்டதாக சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து இது பல ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கோயில் இருக்குன்னு தான் ஆதாரம் ஆதாரம் ஆனால் அதுக்குள்ளே மெயின் ஆதாரம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே வந்து அந்த காம்பவுண்டுக்குள்ளே தான் இந்த கருங்களை எழுப்பி எழுப்பியிருக்கிறது நல்லா எங்கள் கவனத்துக்கு தெரியுது இப்போ எனக்குன்னு ஒரு அனுபவம் இருக்குல்ல ஆக இது வந்து கருங்களால் பண்ணப்பட்டது இல்லை கீழே பார்த்தீங்கன்னா செங்கல் இருக்குது அந்த பேஸ் மாட்டத்தை அப்படியே சமப்படுத்திட்டு அது மேலே தான் கருங்களை வச்சு செப் பண்ணிட்டுருக்காங்க இது ஏன்னா பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட் சைடும் நான் பார்த்துட்டேன் ஆக ஆல்ரெடி கோயில் இருந்திருக்கிறது எங்கள் ஐயாவே எனக்கு சொல்லியிருக்காங்க எங்களுடைய டிவி சேனல் மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு பெரிய வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன் இந்த சேனலுக்கு வந்து இப்போ இந்த இதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க இது மிகப்பெரிய தாழ்மையோடு நாங்கள் இந்த ஓகை பேரையூரில் வந்து இப்போ அந்த கோயிலில் வந்து உங்களை சந்தித்து இந்த தளத்தோட வரலாறு வந்து உங்கள் மூலமாகவும் அவர் ஐயா மூலமாகவும் கேட்டது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் வந்து என்னென்னா மக்கள் பக்தர்கள் வந்து அதிகமாக கூட்டம் வந்து இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு பிறகு தான் வரும் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது நீங்கள் இப்போ கும்பாபிஷேகத்துக்கான ஏற்பாடுகள் என்னென்ன அங்கே நடந்துகிட்ருக்கு கும்பாபிஷேகத்தினுடைய ஏற்பாடு சாமி மரமெல்லாம் வந்து இறங்கி எடுத்துருக்கு எல்லா வேலைகளுக்கும் துரித தீபாவளிக்கு முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுன்னா தொடர்ந்து வேலை ஆரம்பித்து எப்படியும் எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு ஆறு ஏழு ஒரு இந்த வருஷத்துக்குள்ளே அது முடிச்சிடுவாங்க அது இந்த வருஷம் க கடைசியில் முடிச்சிடுவாங்க அடுத்து வந்து இங்கேயா இப்போது எங்களோட உங்கள் நேரத்தை எல்லாம் ஒதுக்கி எங்களுக்கு வந்து பேட்டி கொடுத்துருக்கீங்க ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த சேனனுடைய அடியார்களும் அங்கே இருக்கின்ற அந்த சேனனில் பரி யாரெல்லாம் இருக்கின்றார்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஜெகநாயக ஜெகதீஸ்வரன் நிச்சயமாக அருள் புரிவார்கள்